Arkadaşlar selamun aleyküm. Türkiye günlerdir Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara destekli hava harekatı düzenliyor. Pençe Kılıç adını verdiğimiz bu harekatta birçok ilki gerçekleştirdik. Ve bugüne kadar düzenlediğimiz Pençe serisi harekatların içinde hemen hemen en etkili olanı da buydu. O yüzden bu harekatı her açıdan ele almamız gerekiyor. Kara harekatı bugün yarın başlayacak. Belki de ben bu videoyu yayınladığımda başlamış bile olabilir. Sahadaki hareketlilik bunu gösteriyor. Ve elbette kara harekatı esas darbe olacak. Çünkü nihai ve kesin saha hakimiyeti bu şekilde kazanılacak. O yüzden kara harekatı öncesi sahadaki durum önemli. Bugün sahadaki yabancı varlığını iki farklı açıdan ele alalım. Birincisi Türkiye dışındaki diğer aktörler. İkincisi de Haçlı İttifakı diyebileceğimiz yabancı paralı askerler. Bu harekatın paralı asker boyutu da önemli. Çünkü Türkiye Pençe Kılıç'ta ABD vatandaşlarından tutun da Sırp vatandaşlarına kadar çok sayıda paralı askeri de öldürdü. Ve daha dün o bölgeye PYD'nin yanında Türkiye'ye karşı savaşmaya gelen bu paralı askerler şu an can havliyle Irak'a kaçıp oradan ülkelerine dönmeye çalışıyorlar. O yüzden bu Bugün bu lejyonerleri de konuşalım. Bizim harekat yapacağımız bölgede biliyorsunuz ki bizden başka 3 büyük güç daha var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran. Yani biz o bölgede bir yerleri vurmak için uçakları kaldırdığımızda bu harekat dünyada çok geniş bir coğrafyada ses getiriyor. Tabi bu durum aynı zamanda bölgedeki dengelerin her seferinde tekrar tekrar konuşulması gerektiğini gösteriyor. Ve bölgedeki dengeler açısından Türkiye kusursuz bir zamanlamayla harekat başlattı. Zaten yapacağımız harekat terör saldırılarıyla bir miktar öne alındı ama zamanlama konusunda ayarlasak bu kadar iyi bir ortam olmazdı herhalde. Öncelikle Amerika bölgede elbette ki etkin bir devlet ama Biden'ın gelişiyle birlikte Orta Doğu'daki birliklerini azaltmaya başlamışlardı. Bütün ağırlığı Asya'ya vermek istediler ve bunun kendileri için bir hata olduğunu kısa sürede fark ettiler. Ama bazı bölgeler için artık iş işten geçmişti. Bugün konumuz olan Suriye'de bıraktıkları boşluğu özellikle Rusya ve İran doldurmuştu. O yüzden ABD'nin bölgedeki etkisi bundan 2 sene önceki etkisine göre biraz daha zayıf. Ama zayıflamamış olsa da çok değişen bir şey olmazdı. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşından dolayı şu an Batı bloğu Türkiye ile mümkün olduğu kadar iyi geçinmeye çalışıyor. Tabi Rusya-Ukrayna savaşının Suriye ile ilgili esas etkisi bu değildi. Bu şekilde bölgedeki ikinci aktöre yani Rusya'ya geçelim. Rusya, Ukrayna savaşında pek de güzel günler geçiriyor sayılmaz ve sahada kaybettikçe kabuğuna çekilmeye başladı. Yurt dışındaki birliklerini daha fazla kayıp yaşamamak için Ukrayna'ya yönlendiriyor. Bu politikasından dolayı da şu an Suriye'den Rusya'nın özel birliklerinin birçoğu çekilmiş durumda. Bu da elbette bölgede yeni bir güç boşluğu oluşturuyor. Bu boşluğu doldurması en muhtemel devlet İran'dı. Çünkü Rusya ile İran'ın arasından genelde su sızmaz ve Putin o bölgelerdeki hakimiyeti Türkiye'ye bırakmaktansa İran'da. İran'a bırakmayı tercih eder. Çünkü Suriye sahasında Türkiye'nin güçlenmesi demek, Rusya'nın 2015'ten beri kurduğu Doğu Akdeniz hakimiyet planının iptal olması demek. Türkiye sahada etkin olursa Suriye yabancı güçlere değil Suriyelilere kalır. Onlar da bunu istemezler. Bu yüzden de bölgedeki boşluğu Türkiye'nin değil İran'ın doldurması için çabalarlar. Hatta belki çabalamışlardır da ama o noktada da bir sıkıntı vardı. İran şu an Rusya'nın boşluğunu falan doldurabilecek durumda değil. Onlar da kendi içlerine kapanmış durumdalar. Biliyorsunuz şu an İran'da belki de 1979 devriminden beri yaşanan en büyük olaylar yaşanıyor. Daha düne kadar bu olayların bir devrimi tetikleyebilecek çapta olmadığı olmadığını düşünüyordum ama sahada işlerde değişmeye başladı. Eylemciler gittikçe daha fazla alan hakimiyeti sağlıyorlar ve eylemler daha geniş kitlelere yayılmaya başladı. Bu durumda Suriye açısından bizim işimize geldi. Çünkü İran'da aynı Rusya gibi kabuğuna çekilmek zorunda kaldı. İran bu protestolar yüzünden Suriye ve Irak'tan 14 bin kişilik gücünü çekti. Bu 14 binin 6 bini Suriye'de görev yapıyordu. Bunları aldılar ve İran'ın başta Kirmanşah olmak üzere farklı kentlerine yerleştirdiler. Normalde İran'ın hayal ettiği şeyler değildi bunlar. Amerika Kasım Süleymani öldürdüğünden beri İran'ın dışarıdaki planları pek iyi gitmiyor. O olayın ardından bir de geniş çaplı protestolar yaşanınca İran rejimi ilk kez ciddi anlamda sarsıldı. Bu da İran'ın mezhep ihracının ve saldırı döneminin sona geldiği anlamına geliyor. Yani Şii yayılmacılığı artık duraklama döneminde diyebiliriz. Bu da Irak, Suriye ve Yemen gibi sahalarda İran'ın etkisinin giderek zayıflaması anlamına geliyor. Yani İran bırakın Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmayı kendisi de arkasında bir boşluk bırakmış durumda. Yani yani sahadaki durumu kısaca özetlersek koca bir boşluk görüyoruz. 
Biden sonrası etkisi azalan ABD, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Suriye'deki kuvvetlerini geri çeken Rusya ve protestolarla başa çıkamayıp güçlerini geri çeken İran. Böyle bir ortamda elbette operasyonumuzun hedefi olan PYD, YPG sığınacak bir liman bulamayacak. Onlar için sığınacak liman önemli. Çünkü bugünlere Batı'nın kucağında geldiler. Ardından Rusya ve İran'ın kucağına geçtiler. Yani bunlar daha kendi başlarına ayaklarının üzerinde nasıl duracaklarını bile bilmiyorlar. Haliyle şu an sığınacakları tek liman olarak rejim kaldı. Rejime beraber Türkiye'ye karşı savaşalım çağrısında bulundular. Ama buradan da bir karşılık gelmedi. Yani Türkiye operasyon için olabilecek en doğru zamanı seçti. Düne göre çok daha kolay bir şekilde sağ hakimiyeti sağlayabiliriz. Zaten PYD liderinin filan batıya ağlamasının en büyük sebebi de bu boşluk. Şu an tamamen yalnız bırakılmış durumdalar. Geçen bir videoda bunlara Haçlı ittifakı demiştim. Aslında biraz da bunların kendilerini ciddiye almalarının sebebi buydu. Bahsettiğim devletler dışında dünyanın farklı farklı bölgelerinden paralı askerler boyunlarında Haçlarla Türkiye'ye karşı PYD'nin safında savaşmak için Suriye'ye gelmişlerdi. Bunda da şaşıracak bir şey yok. Küfür tek millettir. Ama hala fark etmeseler de PYD bu milletin bile içine aldığı bir oluşum değil. Öyle bir oluşum düşünün ki küfrün bile sadece uşağı olabilsin. Ama tabii onlar yanlarındayken kendilerini Türkiye'ye karşı daha güçlü hissediyorlardı. Pençe Kılıç Harekatı ile bu durumda sona ermeye başladı. Çünkü Türkiye'ye karşı savaşmak rüyasından bu harekatla hepsini uyandırdık. Son bir haftada bu operasyonda yüzlerce PYD'li öldürdük ve bunların 17'si farklı ülkelerden gelen lejyonerlerdi. İçlerinde Ermeni, Süryani, ABD'li, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsveçli ve Fransız paralı askerler vardı. Tabi artık yoklar. Hatta bu ölen 17'sinden daha fazlası artık yoklar. Çünkü Türkiye'nin operasyon yapmasına çok az kaldığını fark ettikleri için kaçmaya başladılar. Son bir haftalık dönemde sadece Erbil'den 60 civarı terörist ülkelerine döndü. Bu militanların önemli bir bölümü yabancı istihbarat ajanıydı. Yardım gönüllüsü gibi bölgeye giriyorlardı. Ama PYD'nin kurduğu sözde akademilerde bölgede savaş eğitimi alıp terör örgütünün saflarına katılıyorlardı. Ve bunların hepsine sahte kimlikler de düzenleniyordu. Hatta en son öldürdüğümüz 17 tanesi verilen bu sahte Kürt isimlerle sessiz sedasız gömüldüler. Tabi bu 17 tanesi bilinenler. Şu an kafalarını kaldıramadıkları için enkazların altında daha bir sürü terörist cesedi yatıyor. Onlar çıktıkça bu lejyoner sayısı daha da artacaktır. Hani harekat öncesinde ABD vatandaşlarını uyarınca bir tartışma çıkmıştı. Bizim yapacağımız harekattan ABD'nin nasıl haberi olabiliyor diye eleştiriler gelmişti. Ama harekatı detaylarıyla bilmediklerini bu lejyonerler üzerinden anlamamız mümkün. Çünkü vurulacak noktaları bilselerdi PYD'lileri uyarmasalar da bu paralı teröristleri uyarırlardı. PYD'liler sonuçta mayın eşeği ama bu lejyonerler onlar için kıymetlidir. Ki düşünün ki bu operasyondan kısa bir süre öncesine kadar Rus ve ABD güçlerinin PKK ile birlikte kullandığı 5 üs bu operasyonda Türkiye tarafından yerle bir edildi. Lejyonerlerin büyük çoğunluğu da buralarda öldü. Yani PYD iyice köşeye sıkışmış durumda. Şu an Irak'tan bölgeye yardım bile gelmiyor. Çünkü Türkiye Irak'tan yardım gelen güzergahları da vurdu. Silah taşıyan bütün araçlar bölgede sürekli gezen sihalarımız tarafından vuruluyor. Bu yüzden PKK militanlarına sivil kıyafet giyme talimatı verdi. Ve vurmayacağımızı bildikleri için ambulanslarla ve sivil görünümlü araçlarla bölgeye yardım ulaştırmaya çalışıyorlar. Tabii ki o da yeterli gelmiyor. Yani kısaca özetlersek Suriye'nin kuzeyindeki teröristler inanılmaz şekilde köşeye sıkışmış durumdalar. Sahipleri zaten kendi dertlerinden onları ortada bırakmıştı. Aynı şekilde onların yanında Türkiye'ye karşı savaşmaya gelen Haçlı askerleri de Türkiye'nin ilk tokadını yedikten sonra kaçışmaya başladı. Yani PYD ile kaldık baş başa. Milli Savunma Bakanlığımızın ifadesiyle hesap vakti geldi. Yıllardır bu bölge insanına ettikleri ihanetin hesabını ödeyecekler. Tabi burada paraları geçmez. Bu hesabı canlarıyla ödeyecekler. Allah'a emanet olun.